നെക്സ്റ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് ലീനിയർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് സോ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കൂടെ ആകുമ്പം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവും സോ ആഫ്റ്റർ ദ പെർസെപ്ട്രോൺ ലീനിയർ പെർസെപ്ട്രോൺ നെറ്റ്വർക്കിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ലീനിയർ നെറ്റ് ന്യൂറോൺ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡാലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അഡാലൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലീനിയർ യൂണിറ്റ് ഒരു ഒറ്റ ലീനിയർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് ലീനിയർ ന്യൂറോൺ സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലീനിയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ യൂണിറ്റ്സ് വിത്ത് ലീനിയർ ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒരു ലീനിയർ ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു സെക്ഷനെ ആണ് നമ്മൾ ലീനിയർ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുമെന്നെങ്കിൽ ലീനിയർ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടോ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം എന്താ ലീനിയർലിയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലീനിയർ നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വരച്ചു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പം അല്ല നമ്മളെന്തെങ്കിലും വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് ആക്ക് മോഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കേർഡ് മോഷനിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലീനിയർ ഫങ്ഷൻ സോ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ അത് എന്ത് ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ ലീനിയർ ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഡാലൈനെ പറ്റി പറയ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലീനിയർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ ബൈപോളർ ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് ബൈപോളർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ അതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ പിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ബയസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് സോ അതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് എ സിംഗിൾ ലീനിയർ യൂണിറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ലീനിയർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ബയസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് വി യൂസ് ബൈപോളർ ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതായത് കുറേ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാണ് സോ എന്നേരം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു ഹെബിയൻ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ പെർസെപ്ട്രോൺ കണ്ടു ഇതിലെല്ലാം എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ട്രെയിനിങ് അൽഗോരിതം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് അൽഗോരിതം ഉണ്ടായിരുന്നു സിമിലർലി അഡാലൈനിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് അൽഗോരിതം ഉണ്ട് ഈ പെർസെപ്ട്രോൺ ന്യൂറോണിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പെർസെപ്ട്രോൺ റൂളായിരുന്നു അതേപോലെ ലേണിംഗ് റൂളായിരുന്നു ഹെബിയനകത്ത് ഹെബിയൻ റൂളാണ് പഠിച്ചത് സോ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റൂളിൻ്റെ പേരാണ് ഡെൽറ്റ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ഹോഫ് റൂൾ അതും അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് മീൻ സ്ക്വയർ റൂൾ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ റൂൾ എന്നാണ് നോർമലി പറയുന്നത് അതിന് പല നെയിംസ് ഉണ്ട് ലീസ് മീൻ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ഹോഫ് റൂൾ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂള് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അഡാ ലൈനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ലീസ് മീൻ സ്ക്വയർ റൂള് അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എററിനെ കണ്ടുപിടിക്കും എറർ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുന്നു നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ ടാർഗറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇത് എത്ര മാത്രം എറർ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എറർ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ വരെ ചെയ്യും ഏറ്റവും എറർ
നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡെൽറ്റ റൂൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റ റൂളിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാണ് ഡെൽറ്റ റൂൾ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഐ പാറ്റേൺ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂള് ഡെൽറ്റ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ടി മൈനസ് വൈൻ എക്സൈ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വെയ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പം പഠിച്ച ആൽഫ ടി എക്സായി എന്നൊക്കെ അല്ലെ വെയ്റ്റ് ചേഞ്ചിനെ പഠിച്ചത് സോ അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു എർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഈ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ റൂളിനകത്തെ വെയ്റ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ എറൊക്കെ എന്താണെന്ന് മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് ഡെൽറ്റ റൂൾ ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദൈ പാറ്റേൺ ഒരു വെയ്റ്റിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെൽറ്റ റൂൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ഇസിക്കൽ ടു ആൽഫ ഇൻ ടു ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഈ ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി എറർ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് കിട്ടിയ ടാർഗറ്റും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ എറർ കിട്ടത്തില്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയതുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ എറർ ഇൻറ്റു ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വെയ്റ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡെൽറ്റ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ആർക്ടെക്ചർ പറയാം എന്തായിരുന്നു അഡാലൈൻ ഇസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ന്യൂറോൺ വിച്ച് റിസീവ്സ് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം സെവറൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം വൺ യൂണിറ്റ് കോൾ ബയസ് സോ എന്താണ് അഡാലൈൻ എന്നൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ന്യൂറോൺ ആണ് ഒറ്റ യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് എന്താണ് കുറേ യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബയസ് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ബയസ് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് ദ ബേസിക് അഡാലൻ മോൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ട്രെയിനബിൾ വെയ്റ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വെയ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെയ്റ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ ഏതർ ഓഫ് ദ ടു വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈപ്പോളാറാണ് സോ എന്താണ് പ്ലസ് വൺ ഓർ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെയും വെയ്റ്റ്സിനെ ഇനിഷ്യലി അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ദ നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് സപ്ലൈ ടു എ ക്വാണ്ടിസൈഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എഫ് ഓഫ് വൈ ഇൻ വെ കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ഇൻപുട്ട്സിനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒരു വൈ ഇൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എക്സ് വൺ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിലോട്ട് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കൊടുക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ആദ്യം എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈനിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അതേപോലെ എൻ്റെ ടാർഗറ്റിനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കും ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും എററിനെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എററിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇനി ഒരു അൽഗോരിതം പഠിക്കും ആ അൽഗോരിതത്തിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടായോ ആ വെയ്റ്റ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ കൂടുതൽ എറർ വന്നത് നമ്മൾ അന്നേരം അതനുസരിച്ച് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻസും ബയസ് അപ്ഡേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യും വീണ്ടും വന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ന്യൂ വൈ ഇന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും വീണ്ടും എറർ നോക്കും വീണ്ടും അൽഗോരിതത്തിന് കൊടുക്കും വെയ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻസ് ചെയ്യും വീണ്ടും വൈൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെവിടെ വരെ ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അണ്ടിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ എറർ കിട്ടുന്നിടം വരെ ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ
ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്ര എറർ വരെ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഇ എസ് എന്ന് വിളിച്ചു അതായത് ഈ എറർ വന്ന് അതായത് ഈ ഏകദേശം ഈ എററിലോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഏറ്റവും മിനിമം എററാണ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അന്നേരം നമ്മൾ ഓക്കെ താഴേക്ക് വന്നു അന്നേരം നമ്മൾ ഓരോ ഇൻപുട്ടും എടുത്തു ഓരോ ഇൻപുട്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇൻപുട്ടിനെ എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സ്യൂഷ്വൽ എന്ത് ചെയ്തു വൈ ഇന്നിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ടോട്ടൽ വൈ ഇന്നിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഡബ്ല്യൂ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡബ്ല്യൂ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് വൈ ഇന്നിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വൈ ഇന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു വി ഇൻ്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നു നമ്മളിവിടെ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ വൈ ഇന്നും ടാർഗറ്റോടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണ് എററാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അൽഗോർദത്തിലേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ആയിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളൊരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൈനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ന്യൂ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡ് വെയ്റ്റ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെൽറ്റ റൂളിനകത്ത് ടി മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആക്ച്വലി എററല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ എററിനെ ഞാൻ ഒരു ലേണിംഗ് പരാമീറ്ററിനോടും ഇൻപുട്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എററിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ആൽഫാൻ്റെ കൂടെയും എക്സൈൻ്റെ കൂടെയും ഇൻറ്റു ചെയ്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് അത് ഓൾഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബയസിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ബയസിൽ ഞാൻ ന്യൂ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ന്യൂ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ കിട്ടി അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എററിനെ ടോട്ടൽ എററിനെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷന് ശേഷമുള്ള ഒരു ടോട്ടൽ എററിനെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് വൈ ഇൻ കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ലീസ്റ്റ് മീൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫുൾ എപ്പോക്കിൽ നാല് ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിഗ്മ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതാ നാല് ഇൻപുട്ടിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കും അതായത് നാല് എനിക്ക് നാല് വാല്യൂ കിട്ടും ടി മൈനസ് വൈ ഇൻ്റെ ഓൾസ് കാരണം നാല് വാല്യൂ കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇ എസ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ നോക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണോ നോക്കും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടോളറൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എററാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ വീണ്ടും ട്രെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും വീണ്ടും ഞാൻ ഇതേ കാര്യത്തിന് വെച്ച് അടുത്ത എപ്പോക്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എററിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ വരെ ചെയ്യും എനിക്കിപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ അവസാനത്തെ എറർ എനിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നെങ്കിലും കിട്ടണം ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഈ ിലെങ്കിലും കിട്ടണം അത് ഈക്കിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സിനെ നോക്കി നിങ്ങൾക്കിവിടെ വൈൻ വരെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തുമായിരുന്നു വൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു ടി മൈനസ് വൈൻ അതായത് ടാർഗറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻപുട്ട് വൈനിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ടേം വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ അതാ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് സ
സോ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് ഞാനൊരു ഇതിനകത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റും പൈസ ലെൻഷ്യലി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെർഫോം സ്റ്റെപ്സ് ടു ടു സിക്സ് വൺ സ്റ്റോപ്പിങ് സ്റ്റോപ്പിങ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നിടം വരെ താഴോട്ടുള്ള ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓരോ ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് അതായത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു വൈൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം വെയ്റ്റിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റെപ്പ് സിക്സിലെ ആ എറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ടെസ്റ്റിംഗ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുമ്പം ആഫ്റ്റർ ദ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് അൽഗോരിതം എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അഡാലൈനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പാറ്റേൺസിനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫങ്ഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റെപ്പ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളിവിടെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ഏതാണ് ട്രെയിനിങ് അൽഗോരിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വെയിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെയിറ്റും പൈസയും എല്ലാം ടെസ്റ്റിങ് അൽഗോരിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ലാസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ വെയിറ്റാണ് ഓരോ ഇൻപുട്ട് വെക്ടറിനും താഴോട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ അതുപോലെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു വൈനിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വൈനിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഏതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫങ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈനിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ വണ്ണും ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഒന്നും കൊടുത്തു ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് കിട്ടിയ അന്നേരം ലാ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അഡാലൈൻ അഡാലൈൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ബൈപോളർ ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് ടാർജറ്റ് യൂസിങ് അഡാലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് അഡാലൈൻ നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓർ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഓറിൻ്റെ ഇത് വരച്ചു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചു ബൈപോളർ ആണ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇസിക്കൽ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഏതെങ്കിലും റാൻഡമായിട്ട് സീറോ വൺ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പല വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് റാൻഡം അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇപ്പം വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം അന്നേരം ഇവിടെ റാൻഡമായിട്ട് വൺ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആൽഫാനെ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം റാൻഡം അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ആൽഫ വേണമെങ്കിൽ വൺ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൽഫാനെ ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് എടുക്കുക എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടാർഗറ്റ് എടുക്കുക അതിനെ എടുത്തതിന് ശേ അതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബയസ് പ്ലസ് എക്സ് വൺ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി ബയസ് എത്ര ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്ലസ് എക്സ് വൺ എത്ര ആണ് വൺ ആണ് ഇൻ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഇസ് വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇപ്പം വൈൻ എത്ര ആണ് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൈൻ കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമേ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ വെച്ചേക്കണം ടി മൈനസ് വൈൻ ടാർഗറ്റും വൈനും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് ഒരു എറർ ഉണ്ടല്ലോ ആ എററിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൈൻ എത്ര ആണ് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ അപ്പം എത്രയാണ് ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് നമ്മളിനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പുതിയ വെയ്റ്റും ബയസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ന്യൂ വെയ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡബ്ല്യു എഫ് ന്യൂ
t minus y into all square. Okay, that's going to be done. Error, that's going to be done. T minus y into all square. No, I mean, t minus y in that error, that's going to be done. Zero point seven error. No, from zero point seven the all square total error. You know, least mean square value. Which thing you know, that's going to be done. Zero point four nine. Kito. Okay, error. Now, when that you are going to be done. First of all, uh, truth table. ஏன்னையுடுக்கிறேன். இனையுடுக்கிறேன். qualifying Indonesia Vocês so this is the problem. I will tell you in the next class.